ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ എം ശിവകുമാർ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എസ് എം സ്റ്റഡി ഹബ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ്ലോ മനമു സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാട്രിക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടെന്റ് ഗുണിച്ച് തെലസ്കുന്നാമു സോ അതേ വിധങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിലോ കൊണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഗുണിച്ച് തെലസ്കുന്നാം ഓക്കെ സോ ഈ ഡെഫിനേഷൻസ് അനേവി മീകു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കി ചാല ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്തുകണ്ടി നെക്സ്റ്റ് മനമു അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ അനേറ്റുള്ള ലെസൺ ഗുണിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാമു സോ ആ ലെസ്സണിലോ ഉണ്ടവൽസിനെട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസ് ഏവേതോ ഉണ്ടായോ കൊണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസ് ഏവേതോ ഉണ്ടായോ വാട്ടിനെ മനമു ഈ ക്ലാസ്സിലോ തെലസ്കുണ്ടാം ഓക്കെ സോ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ അനേതി ക്ലിയർ കട്ട് ഗാ അർദ്ധം കാവണമെങ്കിൽ കൊണ്ട് മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് അനേ മനമു ഈ ക്ലാസ് ദ്വാരാ തെലസ്കുണ്ടാമു So, let's get started. So, in the previous class, we will see students who are in the previous class. So, in the first class, we will see the link in the first class. So, we will see the link in the next class. So, we will see the link in the next class. So, we will see the link in the next class. First, we will see the definition of atomic mass. Average atomic mass, molecular mass, formula for unit mass, and equivalent mass or equivalent weight. So, EV manamu tells kone te 20 basic definitions. Okay. So, first manamu tells kone te 20 basic atomic mass. Atomic mass ante endi. Chudandi, atomic mass ne manamu atomic mass unit AMU anu koda chiptam. Okay. So, enja chiptam andi AMU. AMU stands for atomic mass unit. యూనిట్ సో ఈ విధంగా కూడా మనము అటామిక్ మాస్ని చెప్తాము అండ్ ద మాస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వెల్త్ ఆఫ్ వన్ కార్బన్ యాటమ్ ఓకే సో ఏఎంయూ అంటే ద అటామిక్ మాస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వెల్త్ ఆఫ్ వన్ కార్బన్ యాటమ్ ఒక కార్బన్ యాటమ్లో పన్నెండవ వంతు మాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిని ఒక అటామిక్ మాస్ అని చెప్తారు కాబట్టి ద మాస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వెల్త్ ఆఫ్ వన్ కార్బన్ యాటమ్ అని చెప్పచ్చు చెప్పచ్చు సో ఆ ఐయుపాక్ సిస్టమ్ ద్వారా లేటెస్ట్గా అటామిక్ మాస్ని ఏమని పిలుస్తూ ఉన్నారు ఓకే సో ఇది మనకి బిట్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఏఎంయూ అని పిలుస్తూ ఉంటాం జనరల్గా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లేటెస్ట్ ఐయుపిఎస్సి సిస్టమ్ ద్వారా అటామిక్ మాస్ యూనిట్ని ఏమని చెప్తున్నామంటే యూనిఫైడ్ మాస్ అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ విల్ బి డినోటెడ్ బై యూ అండ్ ఇట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ యూనిఫైడ్ మాస్ ఓకే యూనిఫైడ్ మాస్ అని చెప్తున్నాము ఐయుపిఎస్సి సిస్టమ్ ద్వారా లేటెస్ట్గా అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఓకే సో మరి ఒక అటామిక్ మాస్ యూనిట్కి సంబంధించినటువంటి వాల్యూ ఎంత ఓకే చూడండి ఒక అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఓకే సో వన్ ఏఎంయు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ జీరో ఫైవ్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఓకే సో ఇది మనకి అటామిక్ మాస్కి సంబంధించినటువంటి డెఫినేషన్ ఓకే యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ అంటే ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం ఓకే సో యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ అంటే మీకు నేమ్లోనే ఉంది యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ అంటే ఇక్కడ ఒక యాటమ్ కాదు సో నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ని మనము తీసుకుంటాము సో ఆ విధంగా తీసుకొని వాటి యొక్క మాస్ని యావరేజ్ చేస్తాం అనమాట కాబట్టి డెఫినేషన్ ప్రకారంగా చూద్దాం చూడండి మెనీ న్యాచురల్లీ అకరింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ మోర్ దెన్ వన్ ఐసోటో ఓకే సో ఒకదానికంటే ఎక్కువ ఐసోటోప్స్ రూపంలో మనకి న్యాచురల్ సో జనరల్గా ఏం చెప్తామంటే ఒక అటామిక్ మాస్ యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామో ఒక ఎలిమెంట్కి అంటే యూజువల్గా ఆ ఎలిమెంట్లో ఉండేటటువంటి యాటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క అటామిక్ మాస్ అంటే ఎక్కువగా ఉండేటటువంటివి ఓకే ద యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ ఈజ్ అప్టైన్ బై టేకింగ్ ద అకౌంట్ ఇన్ టు న్యాచురల్ ఓకే న్యాచురల్ అబెండెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఐసోటోప్స్ ఓకే ఆ ఎలిమెంట్లో ఉండేటటువంటి ఐసోటోప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి ఐసోటోప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి యొక్క అటామిక్స్ వాటి యొక్క అటామిక్ మాస్ ఏదైతే ఉందో దానిని యావరేజ్ చేసుకొని మనము యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ అని చెప్తామన్నమాట ఓకే సో జస్ట్ మీకు యావరేజ్ అటామిక్ మాస్ గురించి తెలిస్తే సరిపోతుంది సో ఇది బిట్ కింద ఎక్స్పెక్ట్ చేయవసరం లేదు జస్ట్ మనకి అటామిక్ మాస్ గురించి అడగవచ్చు లేదా అటామిక్ మాస్ యూనిట్కి సంబంధించిన ఫార్ములా గురించి అడగవచ్చు వాల్యూ గురించి అడగవచ్చు లేదా దానికి సంబంధించి కొత్తగా యాజ్ పర్ ఐయుపిఎస్సి సిస్టమ్ ద్వారా మనం దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నాము లేదా యూనిఫైడ్ మాస్ని ఇంతకుముందు ఏమని పిలిచేవారు సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకునేది మాలిక్యులర్ మాస్ గురించి ఓకే సో మాలిక్యులర్ మాస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ సమ్ ఆఫ్ అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ అ మాలి సో ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే అన్నింటి యొక్క
సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అది మాలిక్యూల్కి సంబంధించిన మాస్ అవుతుంది సో దాన్నే మనం ఏమంటామంటే మాలిక్యులర్ మాస్ అని చెప్తాం ఓకే సో ఇదే మాలిక్యులర్ మాస్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలేటివ్ మాస్ ఆఫ్ ఎ మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ ఓకే రిలేటివ్ మాస్ని ఏమని చెప్తామంటే ఏఎంయూతో చెప్తాం ఓకే దేనికైనా మనము కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు రిలేటివ్ మాస్ని దాన్ని ఒక అటామిక్ మాస్ యూనిట్తో చెప్పొచ్చు దీన్నే యూనిఫైడ్ మాస్ కాబట్టి యూ అని చెప్పొచ్చు ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఏఎంయూ అని రాసేవారు ఓకే ఏఎంయూ అని రాసేవారు అటామిక్ మాస్ యూనిట్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్నే యూ అని రాస్తున్నారు సో ఇంపార్టెంట్ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ మాలిక్యులర్ మాస్ ఏ విధంగా వస్తుంది సో ఇట్ కెన్ బి అప్టైన్ బై మల్టీప్లైంగ్ ద అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఓకే ప్రతి ఎలిమెంట్కి సంబంధించినటువంటి అటామిక్ మాస్ ఏదైతే ఉందో చూడండి మల్టీప్లైయింగ్ ద అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ బై ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఓకే అండ్ యాడింగ్ దెమ్ టుగెదర్ ఓకే మల్టీప్లైయింగ్ ద అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ప్రతి ఎలిమెంట్కి సంబంధించిన అటామిక్ మాసెస్ని తీసుకొని and number of atoms adding to them together ఆ ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యాడ్ చేయాలి సో ఆ విధంగా చేసినట్లయితే మనకి అటామిక్ మాస్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావడానికి చూడండి సిహెచ్ ఫోర్ అనే దాన్ని తీసుకున్నాం ఒక మాలిక్యూల్ సిహెచ్ ఫోర్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాము సో దీనికి సంబంధించిన మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది మనకు కావాలి ఓకే సిహెచ్ ఫోర్ కాబట్టి సిహెచ్ ఫోర్కి తీసుకుంటే కార్బన్ అనేది ఒకటి ఉన్నది అలాగే హైడ్రోజన్ అనేవి నాలుగు ఉన్నాయి ఓకే సిహెచ్ ఫోర్ మీథేన్ ఓకే సో చూడండి సి ఒకటి ఉంది కాబట్టి వన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పాయింట్ జీరో వన్ వన్ ఇది కార్బన్కి సంబంధించి హెచ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి హైడ్రోజన్ నాలుగు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోర్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ జీరో జీరో ఎయిట్ అటామిక్ మాస్ సో ఇప్పుడు ఇది హైడ్రోజన్ది అలాగే ఇది కార్బన్కి సంబంధించింది సో ఈ రెండింటిని మనము యాడ్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి మీతే ఏంటంటే సిహెచ్ ఫోర్కి సంబంధించినటువంటి మాలిక్యులర్ మాస్ అనేది వస్తుందన్నమాట ఓకే సో అదే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఓకే మల్టీప్లైయింగ్ ద అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ ఓకే సో సికి సంబంధించిన అటామిక్ మాస్ని మల్టీప్లై చేస్తాం అలాగే హెచ్కి సంబంధించినటువంటి ఫోర్ హెచ్లకి సంబంధించిన అటామిక్ మాస్ని మల్టీప్లై చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనము యాడ్ చేసాం అనమాట సో ఈ విధంగా యాడ్ చేసినప్పుడు వచ్చేదే మనకి మాలిక్యులర్ మాస్ ఎంత వచ్చిందండి సిహెచ్ ఫోర్కి సిక్స్టీన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ త్రీ అనేటటువంటిది వచ్చింది ఓకే సో ఇది మనకి అటామిక్ మాస్కి మాలిక్యులర్ మాస్కి సంబంధించినటువంటి డెఫినేషన్స్ సో నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకునేది ఫార్ములా ఫర్ యూనిట్ మాస్ ఓకే ఒక యూనిట్ మాస్కి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా ఏంటి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం డెఫినేషన్ ద్వారా తెలుసుకుందాము సో ఏమంటే సమ్ ఆఫ్ ది అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆటమ్స్ ఇన్ ఎ ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ ద అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆటమ్స్ ఇన్ ఎ ఫార్ములా యూనిట్ ఆఫ్ ఎ కాంపౌండ్ ఓకే సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఏసిఎల్ తీసుకుందాం ఓకే సోడియం క్లోరైడ్ సో ఎన్ఏసిఎల్ తీసుకున్నప్పుడు దీనికి ఫార్ములా ఫర్ యూనిట్ మాస్ ఏ విధంగా వస్తుంది సమ్ ఆఫ్ ద అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆటమ్స్ ఇన్ ఏ ఫార్ములా సో ఆటమ్కి సంబంధించినటువంటి అటామిక్ మాసెస్ని మనము సమ్ చేయాలి ఓకే సో సోడియం తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది అటామిక్ మాస్ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ ఓకే ప్లస్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయాలి అదే సమ్ ఆఫ్ ద అటామిక్ మాసెస్ ఆఫ్ ద ఆల్ ఆటమ్స్ ఈ అమౌంట్కి సంబంధించినటువంటి ఫార్ములా తీసుకున్నప్పుడు సో అందులో ఉండే ఆటమ్స్ యొక్క అటామిక్ మాసెస్ని సమ్ చేస్తే వచ్చేదే ఫార్ములా ఫర్ యూనిట్ మాస్ అనమాట ఓకే సో ఆ విధంగా చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది దీన్ని యూతో ఇండికేట్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఈక్విబ్యాలెంట్ మాస్ ఈక్విబ్యాలెంట్ మాస్ అంటే జస్ట్ మనకి ఒక ఫార్ములా గుర్తుంటే సరిపోతుంది ఈక్విబ్యాలెంట్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాలిక్యులర్ మాస్ బై బ్యాలెన్సీ ఓకే సో ఈ బ్యాలెన్సీ అంటే ఏంటనేది మీకు నెక్స్ట్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో మాలిక్యులర్ మాస్ బై బ్యాలెన్సీ ఇది ఈక్విబ్యాలెంట్ మాస్కి సంబంధించిన డెఫిన నెక్స్ట్ మనము ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ చేంజెస్ గురించి తెలుసుకుందాం ఓకే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ చేంజెస్ ఓకే ఫిజికల్ చేంజెస్లో ఉండేటటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి అలాగే కెమికల్కి సంబంధించి ఏవైనా చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు అంటే రసాయన చర్యల్లో మార్పులు వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటాయి వాటి గురించి తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫిజికల్ చేంజ్ చూడండి ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ అండర్ గోస్ అ చేంజ్ ఇన్ అ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఓకే స
original substance property deformed okay so daniki sambandhinchinatundi original property edaithe undo dani padartham yokka moola dharmam edaithe undo dani deform chesi vere padartham kinda maarutundi so aa vidhanga maarinaapudu dani em antam ante chemical change ch antam rasayana charya kabatti manamu physical changes ni aithe malli reversible cheyachu chemical changes ni aithe irreversible vaatini malli maarchalem anamata okay kabatti chudandi generally reversible and it is generally irreversible నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే వాటర్ అనేది ఎవాపరేట్ అవ్వడం మనకి ఫిజికల్ చేంజ్ అవుతుంది అలాగే ఐస్ మెల్టింగ్ అవ్వడం కూడా ఫిజికల్ చేంజ్ అవుతుంది అలాగే ఫ్రీజింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇది కూడా ఒక ఫిజికల్ చేంజ్ అండ్ బాయిలింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇది ఫిజికల్ చేంజ్ ఎందుకంటే వీటన్నిటిని మనం మళ్ళీ రివర్స్ చేయొచ్చు వీటి యొక్క స్టేట్స్ అనేవి మళ్ళీ యథాస్థితికి తీసుకురావచ్చు కొన్ని ఫిజికల్ చేంజెస్ మళ్ళీ మనం చేయడం ద్వారా బట్ కెమికల్ చేంజెస్లో అయితే మళ్ళీ దాన్ని మార్చేటటువంటి స్థితి అనేది జరగదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్లయితే బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్ ఓకే సో ఏదైనా ఒక చెక్క ముక్కని మనం మండించి బొగ్గుగా మారిపోయినప్పుడు సో లేదా బొగ్గు ఇంకా మండిపోయి బూడిదగా మారిపోయినప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి పాత స్థితిలోకి తీసుకురాలేము సో దాన్ని ఏమంటాము కెమికల్ చేంజ్ అంటాం అంటే దాని యొక్క కెమికల్ కంపోజిషన్స్ లో మార్పు రావడం వల్ల దాని యొక్క స్థితి అనేది మారిపోతుంది అందువల్ల ఏంటంటే కెమికల్ చేంజెస్ కెనాట్ బి రివర్సబుల్ ఓకే కాబట్టి దీన్ని కెమికల్ రియాక్షన్ అని కూడా చెప్తారు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కెమికల్ రియాక్షన్ అండ్ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే డ్యూరింగ్ ద బర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్యాండల్ ఓకే క్యాండిల్ వండినప్పుడు మనకి ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ చేంజెస్ రెండు కూడా జరుగుతాయి ఓకే సో బోత్ ఫిజికల్ చేంజ్ అండ్ కెమికల్ చేంజెస్ విల్ అక్కర్స్ డ్యూరింగ్ ద బర్నింగ్ ఆఫ్ క్యాండిల్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ చేంజ్ విల్ అక్కర్స్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండ్ మీకు ఇది ఎగ్జామ్స్లో అడిగేటటువంటి ఛాన్స్ ఉంది ఓకే సో నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ లాస్ ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్ ఓకే లాస్ ఆఫ్ కెమికల్ కాంబినేషన్స్ అంటే ఏంటి సో అంటే రసాయనాలు ఒకదానితో ఒకటి కంబైండ్ అయ్యేటప్పుడు ఎటువంటి ధర్మాలను పాటిస్తాయి అసలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం జస్ట్ ఇవి చాలా సింపుల్ లాస్ అండి ఫస్ట్ చూడండి లా ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ మాస్ ఓకే లా ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ మాస్ అంటే పదార్థం వర్షన్ ఆఫ్ మాస్ అంటే పదార్థం యొక్క మాస్ అనేది ఏ విధంగా మారుతుంది లేదా ద్రవ్యరాశి ఏ విధంగా మారుతుంది అని చెప్పేది లా ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ మాస్ చూడండి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వారు ఎవరంటే యాంథోనీ లావైజర్ ఓకే లావైజర్ అనేటటువంటి సైంటిస్ట్ సెవెంటీన్ ఎయిటీ నైన్ లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈయన ఏం చెప్తున్నాంటే మ్యాటర్ కెన్ నైదర్ బి క్రియేటెడ్ నార్ బి డెస్ట్రాయిడ్ ఓకే సో మ్యాటర్ ని మనము సృష్టించలేము అలాగే మనము నాశనం చేయలేము అని చెప్తున్నాడు ఇంకా ఏమంటున్నాడు ఏదైనా ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ద రియాక్టెన్స్ రియాక్టెన్స్ యొక్క టోటల్ మాస్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రోడక్ట్స్ యొక్క టోటల్ మాస్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇది ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ని మనం సృష్టించలేము మరియు నాశనం చేయలేము ఏదైనా ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు రియాక్టెన్స్ యొక్క టోటల్ మాస్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రోడక్ట్స్ యొక్క టోటల్ మాస్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఓకే దీన్ని ఏమంటాం అంటే లాస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ మాస్ నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్ లాస్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్ దీనినే మనము లాస్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్ అని కూడా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్ అనేసరికి మనం ఒక దాని గురించి చెప్తాం ఓకే సో ఒక కాంపౌండ్ అనేది ఇంకో కాంపౌండ్ తో ఒక పర్టికులర్ రేషియోలో మనకి ఫామ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే లాస్ ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్ అని చెప్తాం ఓకే చూడండి ఇట్ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై జోసెఫ్ ఫ్రాస్ట్ ఓకే సో జోసెఫ్ ఫ్రాస్ట్ అనేటటువంటి సైంటిస్ట్ మనకి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఎప్పుడు కూడా సేమ్ ప్రపోర్షన్ లో ఎలిమెంట్ ని కలిగి ఉంటుంది ఓకే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూడాలంటే చూడండి మనకి త్రీ ఇస్ టు ఎయిట్ రేషియోలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము కార్బన్ ని ఆక్సిజన్ ని తీసుకున్నప్పుడు అవి త్రీ ఇస్ టు ఎయిట్ రేషియోలో ఫామ్ అయితే అప్పుడు మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో ఆ విధంగా మనకి కార్బన్ ఆక్సిజన్ కి సంబంధించినటువంటి కాంబినేషన్ ఉంటుంది దీన్ని ఏమంటామంటే డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్ అని చెప్తాం ఓకే సో ఎయిట్ రేషియోలో తీసుకున్నప్పుడు బై వెయిట్స్ అప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది బట్ ఈ ప్రపోర్షన్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎప్పుడు కూడా ఒకే విధంగా ఉంటుంది కార్బన్ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఓకే సో అది ఎప్పుడు కూడా త్రీ ఇస్ టు ఎయిట్ రేషియోలో ఉంటుంది సో అలా కాకుండా లాస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్ అంటే ఏ విధంగా ఉంటాయి సో నేమ్ లోనే ఉంది మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్ అంటే ఒక విధంగా కాకుండా రెండు మూడు విధాలుగా
सो मेर नोट्स रास्कू उ क्लास चुप्तर मेरे नोट्स रास्कते ईजीगा उ क्लास मल्ल सैकंड टाइम मोतम चूड़ा लेकिन मे नोट्स अभी रेफर से सरपोदी ओके सो ने फस्ट नीचे चुप्त ओके सो टू एलमेंट्स कंबाइन टू फाम मोर दैन वन कांपौ रेलमेंट्स कल कंटे एक्व कांपौंड मन की लास् आफ मलिपल प्रोपोर्शन अने यूज यूज जस्ट मैं डैरक्ट एग्जापल गुरी एक्सप्लेन चूँ फ्रेंड्स हईड्रोजन अने आक्सीजन तो मिस्सा सो हईड्रोजन आक्सीजन तो मिस्स रे रखा उठाइए वटर वस्तु इंकोटे हईड्रोजन पैराक्सइड वस्तु वाटर यह विधि वस्तु हईड्रोजन आक्सीजन तो मिस्स हेच प्लस ओ सारी हेच टू प्लस ओ अच्छे हेच टू ओ वाटर अके हेच टू प्लस ओ इधी वाटर अक्स्ट हईड्रोजन कक्सीजन तो मिक्स हईड्रोजन पैराक्सइड हईड्रोजन रेणु आक्सीजन ओक अणु सो ई विधा मिक्स हेच टू ओ अलाका हईड्रोजन रे आक्सीजन रे मिक्स हेच टू ओ टू फार्म द्वारा मन की हईड्रोजन पैराक्सइड अने वस्तम सो ई विधे हईड्रोजन की संबंधी आक्सीजन तो मिक्स वाटर रेराक्सइड सो ई विधा मन की रेक कांबिनेशन अने जोटी दीन ने लास्फ मलिपल प्रपोर्शन अटा रेकाल प्रपोर्शन अटा रेकाल रेसियो द्वारा मन दीन फाम चेयचु ओके कंपौंड सृष्टि सो दीमेंटे लास्फ मलिपल प्रपोर्शन ओके नैक्स्ट गेलूसला ओके सो इध मन की इंचुमचु इट कांबिनेशन गे ओके सो मे डक्टन चाहिए हईड्रोजन प्लस आक्सीजन गिवस रेज टू वाटर सो इकड़े टू इज टू वन रेसियो ओके सो इंदा कांबिनेशन तो मिस्सा इकड़े रेसियो सो ये विधा हईड्रोजन प्लस आक्सीजन हईड्रोजन टू वाटर वन सारी आक्सीजन वन गिवस रेज टू वाटर ओके मैं फार्मला हेच टू ओ कदा हईड्रोजन अने टू रेसियो वटर अने वन रेसियो काबी सो आधा मन की टू इज टू वन रेसियो मिक्स वाटर फाम अ ओके सो इध गेलूस आफ कंबई वॉल्यूम्स ओके मोल का मोल का सोल्यूशन अने दूस बट इकड़ी ब्रीफ् सिंपल ऐ मोल का और अमौंट आफ सबसे संबंधी एस यूनिट मोल ओके इधारटे इट इज दून ओके इट इज दून आफ कैमिकल सबसे ओके अंड दिश वाज इंट्रड्यूस्ड इन एक्स बिलियम ऑस्वर्ड ओके मोल का इंट्रड्यूस नई इंट्रड्यूस जरिए दी सिंबल वे एमओएल दींबल ऐसा अंक मोल ने यह विधा डिफाइन चेयचुटे द अमौंट विच वेट इज एग्जाक्टली सेम ऐस इट फार्मला वेट इन द अमौंट आफ गै आक्युपाइज ट्वेंटी टू पाइंट फोर लीटर्स एट एसटी ओके एसटी अंत स्टाडर्ड टेमपरेशर अं प्रेजर ओके सो स्टाडर्ड टेमपरेशर अं प्रेजर दर गैस अना सर एंत आक्युपाइन टू पाइंट फोर लीटर्स ओके सो इध इंपारटेंट सेंटे अने इंपारटे द अमौंट आफ गैस एट स्टाडर्ड टेमपरेश प्रेजर आक्युपाइज ट्वेंटी टू पाइंट फोर लीटर्स ओके मन की रे फार्मलास उ नंबर आफ् मोल की संबंधी फार्मलास रेटाई इंपारटेंट सो फस्टे नंबर आफ मोल को अमौंट आफ सबसे इन ग्राम बै मालिकुलर वेट अमौंट आफ सबसे इन ग्राम बै मालिकुलर वेट अंत और अमौंट आफ सबसे एन ग्रामल अलगे दाने मालिकुलर वेट एंता लेटामिक वेट इन ग्राम से ओके नैक्स्ट नंबर आफ पार्टिक बै एवगाड्रो नंबर ओके फार्मलास्टेक सरपोदी द्रावण सोल्यूशन अने का वो इंको क्लियर मोल का एक्सप्लेन सो इकट तो मन की टोटल का उन्यो क्लासीफिकेसन आफ मैटर की संबंधी सो अवी कंप्लीट सो नैक्स्ट लैसन मन अटामिक स्ट्रक्चर गुरी देश सो असल ऐटम अंटे अटामिक स्ट्रक्चर अंटे सो अटामिक स्ट्रक्चर संबंधी इंपारटेंट पाइंटे से सैल्स उठाई आर्बिटल अंटे आर्बिट अंटे इवन अटामिक स्ट्रक्चर चाहान ओके फ्रेंड्स सो ही क्लास ना क्लास नच्चे तक को लाइक चयें एग्जाम की प्रिपेर फ्रेंड्स अंदर की शेर मे कांपटेट एग्जाम प्रिपरेशन की यूज क्लास मिसक उ तपक सब्सक्रेबा पक्ने बेल्का क्ली वीडियो अप्लोड वो पंदु ओके
థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం